हेलो आइला माजी प्रणाम करे हाँ जुग जुग जीव मरु बच्ची कहा हुआ इतनी रात गए फोन कर रही हो और तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम रो रही हो मत बल्कि अपसेट सही पकड़े हैं अम्मा जी हम बहुत दुखी हैं आओ कहाँ है ना अकेले दुखी भैया के साथ हम रखा चु ठीक ना ही चल रहा है अरे हमरा भी तो पंडित राम फल के साथ कछु ठीक नहीं चल रहा है आप क्या बोली आ हम कह रहे हैं कि पंडित राम फल से जो है हमरा झगड़ा हो गया है बायल करता है हमेशा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कहा है कि कोनो बात पर से ना पहले तो बहस शुरू हो जाता है उसके बाद वो बहस फिर झगड़े में बदल जाता है और उसके बाद ना अब बहुत बहुत भयानक झगड़ा हो जाता है और लेकिन इसके लिए पूरी तरह से लड्डू के भैया जिम्मेदार नहीं है हम भी उसके जिम्मेदार है अच्छा अच्छा हम समझ गए हैं बेटिया कहा है ना शादी सुधा जिंदगी में कभी कभी जो है ऐसा मोड़ आ जाता है कि कछु भी ठीक नहीं लगता है तो तुम फिक्र नहीं करो हम जो है समस्या का कोनो ना कोनो उपाय जरूर निकालेंगे हैं ठीक जी तब तुम आराम कर लो बिटिया जी आप भी आराम कीजिए गुड नाइट ही ओ गुड नाइट होता है सही पकड़े है बाय बाय खुश रहो ऐसे क्या देख रहे हैं हजूर देख रहा हूँ गुल्लू तुम दिन ब दिन फलती फूलती जा रही हो अच्छा आप जैसे हुस्न के चाहने वाले मौजूद हो हुस्न तो फलता फूलता ही रहेगा सोच रहा हूँ कई दिन से हम बाहर नहीं गए बैंकॉक चलोगी क्या बोलती हो अम, हुजूर जाने का मन तो हमारा भी है लेकिन अगर हम चले गए तो यहाँ हमारे चाहने वालों के दिल उदास हो जाएंगे यहाँ के चाहने वाले गए तेल लगाने हाँ आप अपना अगले महीने प्रोग्राम बनाओ ऐश करेंगे ऐश ठीक है हुजूर, आप इतना कह रहे हैं तो प्लान बनाते हैं अब आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं हाँ। रुक जाइए यहाँ पर ये क्या बदतमीजी है और क्यों आए हैं यहाँ पर हम ऐसे खराब हाल लोगों की जान हो ही नहीं सकते कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम गुल्लो अबे हो तुम लोग हो इसी लायक कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हो और भाई ये प्रेम तुझे बड़ा ही शौक है टांग घुसेड़ने का बीच में क्यों बोल रही है तू क्यों ना आए वो हमारे खैर खुआ है कोई गैर तो नहीं <laughs> आप लोग क्यों आए हैं यहाँ ये बताइए गुल्लो जी थोड़ो जलवा सा दिखा दियो <laughs> जेब में पैसे हैं हाँ। है। उधार में लिख लीजिए गुल्लो रानी जी नहीं बहुत हो गए उधार के जलवे अब जब तक पैसे नहीं आएंगे घुंगू की एक आवाज तक सुनने नहीं मिलेगी <laughs> अबे ओ तुम लोग अपने आप जाओगे या धक्के मार कर निकाला जाए <laughs> मेरे महबूब गया मत होगी आज रुसवा तेरी गलियों गुरु जी लाइफ ना बहुत रूटीन हो गई है क्या करें हमसे कहा पूछ रहे हैं हमको तो खुदा ही कछु ना ही सूझ रहा है कि क्या करें बहुत ही बियर हो गए हैं हम आपका मतलब है बोर हो गए ऐसे ही पकड़े हाँ <laughs> अरे मीनल वीडियो कॉल कर रही है हाय मीनल हाय अनु कैसी है तू 
मैं ठीक हूँ तू बता तुम दोनों कहाँ मजे कर रहे हो हम दोनों ना इस वक्त गोवा में हैं और बहुत मजे कर रहे हैं क्यों अनुराग अनिता जी हमको भी दिखाइए ना हेलो 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 मीनल जी हेलो अंगूरी जी क्या बात है आप पति पत्नी तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम दोनों तो हमेशा इंजॉय करते हैं यू नो वॉट आज हमारी टेंथ मैरिज एनिवर्सरी है क्यों अनुराग अच्छा तुम्हारी टेंथ मैरिज एनिवर्सरी है अरे वाह भाई हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू द बोथ ऑफ यू थैंक्स अनू हैप्पी मिराज एनिवर्सरी मीनल अंगूरी जी तुम्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रही हैं ऐसे ही पकड़े हैं थैंक्स अंगूरी जी यार मीनल मैं क्या बताऊं मैं और विभू ना अपनी शादी की लाइफ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं हाँ मीनल जी हम और लड़कियों के भैया भी बिल्कुल ना इंजॉय कर रहे हैं झगड़े हो रहे हैं अरे दबा कर झगड़े हो रहे हैं बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना बहुत 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 बुरा लग रहा है पता है क्या मेरे और अनुराग के साथ भी ना बीच में यही सब हो रहा था अच्छा हाँ बात तलाक तक पहुँच गई थी फिर पता है क्या हुआ मुझे ना एक काउंसलर टकरा गया काउंसलर किस चीज का काउंसलर अरे वो लोग जो होते हैं ना शादीशुदा लोगों का एडवाइस करते हैं वो वाला और फिर फिर क्या हुआ फिर क्या भला हो उस काउंसलर का उसने मुझे और अनुराग को कुछ उपाय बताए और हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से किया और उसके बाद कुछ महीनों बाद ना हमें इतना अच्छा फील हुआ कि हम दोनों को लगा हम दुनिया के बेस्ट कपल हैं क्यों अनुराग अच्छा अगर ऐसी बात है तो देना उस काउंसलर का नंबर मुझे भी देना हाँ हाँ मैं तुझे अभी मैसेज करती हूँ ठीक है उस बंदे का नाम है डॉक्टर संतुष्ट वर्मा ओके <laughs> अच्छा सुन अभी ना हम दोनों मरीना बीच जा रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मैं तुझे टेक्स्ट करती हूँ ठीक है बाय 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 डॉक्टर संतुष्ट वर्मा ऐसा है आप हम पर काय चिढ़ रहे हैं अरे यार आप घाटे में जा रहे तो जाइए ना देख अब आपका पत्नी के साथ अपनी मनमुटाव चल रहा है तो इसमें हमारा क्या तो हम आपकी पत्नी है क्या हम बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेसमैन के दायरे में रहकर बात कीजिए समझे आप गाली मत दीजिए गाली मत दीजिए अभी तो जिक्र करा के गाली मत दीजिए गाली दी मनुष्य ने तुम क्या कर लोगी हैं? तुम्हें को तो बिजनेस की समझ है तो तुम कोई समस्या का समाधान निकाल लोगी यार कुछ भी बोलती हो एक्सक्यूज मी होता है ऐसे ही पकड़े हैं हम क्या बोल रहे हैं अभी हम अनीता जी के यहाँ गए थे ना थोड़ी देर पहले आ तो वहाँ हमको उनकी जो दोस्त है ना मीनल जी वो मिली थी वो एक तो सलाहकार के बारे में बता ही रही हमको वहाँ चलना है वहाँ चलना वहाँ का चलना है वहाँ चलना है अका है कि हमरे बीच हुई जो शादी के बीच हड़कम चल रहा है ना उसके लिए राय लेने के लिए वहाँ जाना है अरे हम अपने घर का मामला वहाँ लेकर कहा जाए सब ढकोस ले ये सब देखिए देखिए ऐसे ना ही बोली और ना ही तो नहीं तो कहा कहा नहीं तो नहीं तो कहा कर लोगी बताओ कहा कर लोगी प्रणाम करे अरे ले चलेंगे पकड़ी ले चलेंगे एक यही जरिया बचा है चित्त को शांत रखने का हाँ। आप लोगों की शादी को हुए कितना टाइम हो गया तकरीबन तकरीबन ग्यारह साल हो चले हमारा दसवा साल चल रहा है लव मैरिज जी लव मैरिज भैया हमको भगा कर लाए थे 
हाँ उसमें ऐसे कहा घूर रहे हैं सची तो बोल रहे हैं उसमें झूठ का है हाँ कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हमारा नाम है डॉक्टर संतुष्ट वर्मा हमने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं और आपका केस कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब हम बड़ी उम्मीद से आए हैं आपके पास हाँ उम्मीद से याद आया आप लोगों में से कोई उम्मीद से तो नहीं है ना आ, हम तो हमेशा ही उम्मीद से रहते हैं उम्मीद की बात तो नहीं कर रहे हैं। जी मैं बताता हूं आपको उम्मीद का मतलब क्या होता है उम्मीद का मतलब होता है तुम बताओगी उम्मीद का मतलब तुमसे उम्मीद रखकर मैं ना उम्मीद हो गई हूं हमको जिनसे थी उम्मीद की उम्मीद वो नहीं जानते उम्मीद क्या है सारा ब्लेम मुझे में डालो डोंट पुट ऑल द ब्लेम ऑन मी फॉर गॉड सेक्स इस नामीद का जिम्मेदार से मैं ही नहीं हूं अरे अरे आप लोग शांत हो जाइए शांत हो जाइए मैं समझ सकता हूँ आप दोनों कपल्स के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है Absolutely. लेकिन आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आपका केस कुछ भी नहीं है मैंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं हाँ <laughs> डॉक्टर साहब देखिए हम सब ना बहुत उम्मीद से आए हैं अरे हाँ उम्मीद से याद आया आप लोगों में से कोई उम्मीद से बाबा डॉक्टर साहब कोई उम्मीद से नहीं है नहीं है नहीं है तो ठीक है मैं आप लोगों को एक आइडिया बताऊंगा लेकिन उस आइडिया से कहीं आपके आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है यहां कोई उम्मीद से नहीं है आप आइडिया बताइए ठीक है जो मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा तो सवाल नंबर एक क्या आजकल आप लोगों को एक दूसरे का चेहरा भी पसंद नहीं आता मुझे तो विभू की शक्ल को देखकर ना गुस्सा आता है गुस्सा मुझे भी अन्नू की शक्ल देखकर झल्लाहट होती है दिल करता है कि दीवारों से मैं सर मार लू बाई गॉड और हमको भी ना इनका मुंह छे और इनका चश्मा देखकर बहुत बहुत गुस्सा आता है हमारा दिमाग खराब हो जाता है हाँ और हम जब इसका बॉडम चेहरा देखते हैं ना एकदम से बन्नौट हो जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग एक दूसरे से पक गए हो एब्सोल्युटली तो ठीक है आप लोगों के जीवन में फिर से सुख और शांति लाने के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाइए <laughs> मेरा मतलब है कि कुछ वक्त के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाइए उससे क्या होगा कि आप लोगों का दस साल का जो रोटीन लाइफ रहा है वो थोड़ा सा ब्रेक होगा तो डॉक्टर साहब ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा जी इसकी पूरी गारंटी लेते हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं और आप लोगों का केस तो कुछ भी नहीं है <laughs> अबे ओए, तू क्या दूसरों के रिश्तों को सुधारने की गारंटी लेता फिर रहा है पहले अपने रिश्ते तो सुधार ले <laughs> तेरे अपने रिश्ते की बैंड बजी पड़ी हुई है और तू दूसरों को समझाने चला <laughs> मुझे सब पता चल गया है तेरे केबिन में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है तेरी आज की जो छमक छलों के साथ चल रही है ना वो सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और अब जो तेरी आज की मैंने ना झाड़ दी ना तो मेरा बिना तृष्णा नहीं <laughs> कुत्ता कहीं का <laughs> आपकी तारीफ मेरी बीवी तृष्णा 
क्या हुआ गए नहीं अभी तक इस बैग की चेन खराब हो गई है चेन नहीं लग रही है चेन नहीं लग रही है इसका क्या मतलब है जाने का इरादा नहीं है ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है बल्कि जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया आई एम फीलिंग फ्यू के जीज लाइटा पहली नाइस बहुत अच्छी बात है क्योंकि ना मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सेम टू सेम सेम पिच क्या मैंने कहा मुझे एक बड़ा बैग दे दो मैं अपने कपड़े उसमें डाल दू नहीं बड़े बैग में मेरे कपड़े रखे हुए यार हर बैग में हर सूट केस में हर कबर्ड में हर अलमीरा में तुम्हारे कपड़े ठूसे हुए हैं अब मेरे किस्मत में ये पिद्दी सा बैग आया दिस इज नॉट डन तो तुम्हारे पास कपड़े ही कितने चार पांच तो कपड़े हैं तुम्हारे पास यार प्लीज मुझे एक बड़ा बैग दे दो तो अपने कपड़े निकाल के कहीं और रख दो वो बैग मुझे दे दो आई आई नीड दैट बैग प्लीज जी नहीं उसमें मेरे कपड़े रखे हुए मेरे कपड़े कहां जाएंगे तुम दूसरा बैग ले लो ना यार नहीं मुझे कोई बैग नहीं चाहिए मैं तुम्हें कोई बैग नहीं दे रही बराए मेहरबानी जाइए यहां से जा रहा हूं जा रहा हूं मुझे भी कोई यहां रहने का शौक नहीं है फिर आ गए अब क्या हुआ मैं अपना शेविंग किट भूल गया हूं हां तो ठीक है ना कुछ दिन शेव नहीं करोगे कोई आफत नहीं आ जाएगी इट्स ओके जैसे हो वैसे ही लगोगे जाओ अब क्या हुआ सोच रहा था कुछ लम्बे साथ ले चलू <laughs> लेकिन वो तो सब चकनाचूर हो चुके हैं सो सो गो गुड बाय अम्मा जी से बात कर लेते हैं हेलो हेलो अम्मा जी अपने नाम करे हैं जुग जुग जी उम्र बच्ची सब ठीक तो है ना बिटिया मोबाइल परेशान तो नहीं कर रहा है आ, आ, हाँ अम्मा जी वो कहा है कि हम और अनिता जी जाकर ना और चांसलर से मिले रहे <laughs> चांसलर का काउंट जरूरत पड़ गया बिटिया वो वो जी वो होते हैं ना और जब पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो उनके पास जाते हैं समाधान के लिए तो कांसेलर हो... अच्छा तो तुम कांसेलर कहना चाह रही हो सही पकड़े हाँ <laughs> अच्छा अच्छा तो कहा बोला कांसेलर वो कहा बोले हैं कि हम लड्डू के भैया से एक हफ्ते तक अलग रहे और यही सलाह ना वो अनिता जी को भी दिए हैं कि वो भी भरबूती जी से एक हफ्ते अलग रहे अरे इस सारे काउंसिलर का एक ही तो सलाह देते हैं सबको का? और और किसको दे दिए अरे वो पंडित रामफल भी गए थे तो काउंसिलर के पास तो वो भी बोले हैं कि एक हफ्ते तक दूर रहना पड़ेगा हाँ ठीक बा सुनिए अम्मा जी बाद में कॉल करते है हाँ ठीक बा अपना नाम करे हैं खुश रहो तो हम निकलते हैं हमें लगता है कि एक हफ्ता बाहर रहेंगे तो हमारे संबंधों में शायद थोड़ा सुधार हो पाए हमको भी कछु ऐसा ही लगता है भाई भाई तो निकलते हैं ठीक बा अबे तेरी सेठ जी कहा भागे जा रहे हो मेरी तनखा डकार के क्या बकवास कर रहा तू ठीक कह रहे हूँ सेठ जी मुझे उड़ते उड़ते खबरें मिली हैं कि तुम मेरी तनखा लेकर फरार हो रहा हो तेरा दिमाग फिर गया है क्या बे हम अपने फैमिली अफेयर की वजह से कुछ दिनों के बाहर जा रहे हैं मतलब तुम भाभी जी को अकेली छोड़कर गुलछरे उड़ाने जा रहे हो आयासी करने जा रहे हो धिक्कार है सेठ जी तुम पर धिक्कार है तू तू हमारा वकील है क्या जो हमारे पारिवारिक संबंधों के बीच में दखल अंदाजी करेगा मुद्दे की बात कर मुद्दा जो है कि इन हाथों का सही इस्तेमाल करो तनखा दे दो मेरी ठीक है बेटे आज तनख्वा दे ही देते है तेरी ठहर <laughs> 
Hadi bakayım. <gülüyor> Bak ya sağlam manus. Bak. Bak. Bak.